Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома. И сегодня я расскажу вам про отдых в Тунисе. Тунис – это Средиземное море, африканские пейзажи, оливковые и финиковые рощи и старый добрый all-inclusive. Расположен Тунис в Северной Африке между Ливией и Алжиром. И так как это самый север, сезон здесь с конца мая по начало октября. То есть зимой здесь делать нечего. Говорят тут на арабском, французском, а в туристических зонах, конечно же, на английском и русском. Зачем же стоит ехать в Тунис? Сколько это обойдется? И какой отдых вас здесь ждет? Давайте разбираться. Меня зовут Виктория Сидорович. Поехали! Начнем с того, что мы летели сюда в конце мая из Украины, и для въезда нам нужны были ПЦР-тесты с английским переводом и мокрой печатью. Сейчас это вообще не проблема, и подобный тест можно сделать почти в любой лаборатории. А у нас в Украине стоимость теста варьируется от 23 долларов до 45 за одного человека. Только вот стоит учитывать, что у тестов бывают погрешности около 3%, как оказалось. И таким образом, сдавая первый тест за два дня до вылета, у меня он оказался положительным, что меня, мягко говоря, шокировало. На следующий день мне пришлось пересдавать тест, и все было окей, но понервничать мне явно пришлось. То есть на тесты стоит дополнительно еще откладывать 50-100 долларов а, к поездке. Наша цель была отдохнуть бюджетно. Именно поэтому мы выбрали отель 4 звезды Soul Inclusive. Здесь, в принципе, большинство отелей рассчитаны на отдых, все включено, как в Турции или Египте. Выбрали мы отель Мархаба Royal Salem, опираясь на отзывы и оценки туристов. Так, к примеру, на букинге у этого отеля была оценка около 8, а на TripAdvisor 4,5 из 5, что, в общем-то, весьма впечатляет. Отель расположен на первой линии в городе Сус, одном из самых больших курортных городов Туниса. Сама путевка нам обошлась 750 долларов за двоих на 7 дней. Пошли смотреть, что мы получили за эти деньги. Кстати, при заселении нам пришлось дополнительно заплатить 42 динара за двоих, это около 15 долларов, налог на проживание. Он оплачивается в тунисских динарах на ресепшене или можно оплатить картой. Налог распространяется на взрослых и детей старше 12 лет. Нас об этом, сказать честно, не предупреждали, так что знайте, что этот налог не включен в стоимость вашей путевки и вам его придется оплатить. Кстати, местная валюта здесь динары. Один динар это приблизительно 10 гривен или 4 доллара. А другая валюта здесь не ходит, то есть рассчитаться можно только местной. Ну и пойдем смотреть номер. Нам хотелось хороший номер с видом на море, большой кроватью и мы это получили. Душ, туалет, все работает. Вся комната, мебель выглядит ухоженно и видно, что здесь сделан косметический ремонт. Убирают каждый день и очень хорошо. В общем, номером мы довольны, как для четырех звезд супер. Территория отеля достаточно большая и зеленая, что меня сильно обрадовало. Здесь есть четыре бассейна, один из которых закрытый, один с соленой водой и горками и два обычных. Из развлечений здесь есть большой теннис, пляжный волейбол, сауна и хамам, настольный теннис, бильярд и много всего другого. Правда, к настольному теннису ракеток мы так и не нашли, а бильярд стоит одна игра 1 доллар. Конечно же, здесь есть и анимация, которая ненавязчиво вас развлекает в течение всего дня, так что скучать не придется. А вот шоу концертов каких-то в текущий момент в отеле нету. Что еще важно и порадовало лично меня, так это достаточно хороший Wi-Fi. Он здесь есть почти по всей территории отеля, кроме пляжа. В холле, в ресторане, в бассейне и даже в номере у нас ловилась сеть. Фильмы, конечно, не посмотришь, но все мессенджеры и соцсети работают достаточно хорошо. Ну и морька, зачем, собственно, многие едут в отпуск. Напомню, что мы находимся в городе Сус. Это портовый город, и его омывает Средиземное море. Из-за того, что здесь расположен порт, море немножко грязновато. 
волны выносят весь мусор к берегу, хотя если преодолеть барьер водорослей, то чем море глубже, тем оно чище. Плюс из-за того, что немного мусора, нет медуз, и это радует. Каждый отель старается регулярно чистить и пляж, и заход к морю, но это не очень-то спасает. Такое наблюдается практически на всем побережье. Кстати, заход к морю очень долгий, то есть для детей тут весьма безопасно, а если вы любите забегать и нырять, то вам, скорее всего, не понравится. Поэтому меня выручал бассейн с соленой водой, он здесь огромный и кайфовый. Сам пляж тоже вполне себе симпатичный. Тут есть лежаки, зонтики, пляжный бар и все необходимое. Пляжные полотенца также можно взять в отеле, но за каждое полотенце придется оставить залог 10 динар или 4 доллара. Возвращая полотенце, вам возвращают залог. Ну или можно взять полотенце с собой, хотя смысла особого в этом не вижу. А как же тут обстоят дела с едой? Мы помним, что здесь all inclusive, а значит вроде как париться не стоит. Готовят тут достаточно вкусно, а вот выбор скромный, как по мне. Ну, это, конечно, в сравнении с теми отелями и местами, где я бывала ранее, это Египет, Турция, 4-5 звезд. Если там еда надоедала через неделю, то здесь через три дня хочется уже куда-то сбежать. Очень много одинаковой еды каждый день, а меняется всего 3-4 блюда. Но плюс в том, что готовят весьма вкусно и по-европейски, потому что в Египте, Турции бывает так, что выбор огромный, а есть нечего, потому что все невкусное. Из всех ресторанов сейчас работает только основной, где и проходят все приемы пищи, завтрак, обед, ужин. Уличные и пляжные рестораны сейчас закрыты, и у меня есть подозрение, что это связано с тем, что еще только начало сезона, заполненность отеля до 40%, ну и пандемия, думаю, тоже сыграла роль. Поэтому несколько раз мы выходили и ужинали вне отеля. Вокруг есть много кафешек, где готовят реально вкусно. Единственная сложность в том, что алкоголя в ресторанах вы не найдете, ну точнее не во всех. А, а вот в отеле алкоголь, конечно же, включен, а, но вот тут не стоит рассчитывать на космос. А, мы не брали с собой никакой алкоголь, так как обычно в инклюзиве всего хватает, а вот в Тунис, сказать честно, не помешало бы. Здесь все очень разбавлено, особенно коктейли, где есть соки. Из того, что нам зашло, это пиво, вино, пинаколада и джинтоник. Остальное пробовать, конечно, можно, но я бы не рекомендовала. И вообще Тунис это мусульманская страна, и здесь алкоголь можно окупить только в отдельных магазинах, в обычных супермаркетах и даже в большинстве ресторанов вы не найдете ничего выпить алкогольного. Поэтому есть специальные магазины, бары, ну и, конечно же, в отелях all inclusive. Поэтому, если вы пьете и любите хороший алкоголь, я очень рекомендую э, привезти с собой что-то из duty free. Самое главное отличие Туниса от Египта в том, что здесь можно выйти из отеля и погулять. На данный момент в Тунисе действуют некоторые ограничения для туристов. Так, к примеру, вы можете свободно передвигаться в том городе, где у вас есть путевка, а вот ехать в другой город самостоятельно нельзя. Но это можно сделать с помощью туроператора. Здесь можно прогуляться в пешей доступности или можно взять такси и доехать до каких-то достопримечательностей. Такси здесь желтенькие и их можно легко споймать, выйдя из отеля, и вы едете просто по счетчику. Мы несколько раз выходили просто погулять, и один раз ездили в порт Эль-Кантауи. Порт Эль-Кантауи – это элитный район города Сус. Здесь можно погулять, посмотреть на яхтенный порт, а также поесть вкусных морепродуктов. Этим тут славятся рестораны Ля Медитерьен и Ля Дорат. Обойдется такое удовольствие где-то в 50 долларов на двоих, в зависимости от того, как вы будете гулять. От нашего отеля поездка на такси обошлась нам в 4 динара, то есть совсем недорого. Я прямо-таки рекомендую выбираться из отеля, так как это правда возможность посмотреть э, Тунис и развеяться от однообразного all-inclusive. Ну и, конечно, на экскурсии тоже можно съездить.
В целом в Тунисе нам предлагали несколько экскурсий, что можно посмотреть. Это можно поехать в пустыню Сахару, посмотреть обзор на экскурсии по городам и посетить парк Фригию или самый большой зоопарк в Тунисе, где мы, собственно, сегодня и находимся. Чем именно нас привлекла эта дестинация? Тем, что здесь можно не только посмотреть на животных, а еще их покормить, потрогать. Ну и, конечно же, упустить такой шанс не хотелось. Парк Фриги это самый большой зоопарк в Тунисе. Здесь находится около 62 видов животных и всего животных в зоопарке около 400. А в целом, сначала, когда сюда приходишь, кажется все достаточно непримечательным. А пустынная местность, много животных, но при этом мало зелени. Но когда начинаешь гулять, понимаешь, что территория гораздо больше, чем кажется, а животных здесь и правда достаточно. Более того, как я и говорила, их здесь можно покормить. Можно покормить оленя, такие маленьких бэмби, верблюдов, жирафов, лемуров, а еще можно зайти к маленьким львятам. Нам очень повезло, потому что только недавно как раз таки родила львица, тигрица, и здесь достаточно много маленьких львят и обычных, и белых, и тигрят, и к ним можно зайти, потрогать их, погладить. Сказать честно, они не очень идут на контакт, они немного боятся, им хочется играться, развлекаться, но при этом такая опция есть, можно сфотографироваться. И стоимость этого развлечения с львятами 50 динар, это около 500 гривен. Что касается покормить всех остальных животных, это в среднем 10 динар, наверное, 4-5 долларов или 100 гривен. В общем, если вы хотите какие-то получить яркие эмоции, я очень рекомендую не просто погулять, а правда покормить и пофотографироваться с животными. В целом экскурсия стоит 25 долларов на взрослого человека, на ребенка, наверное, около 15. И сказать честно, это неплохое развлечение как для семей, так и для пар, чтобы чтобы развеяться от инклюзивного отдыха, а, так что смело могу рекомендовать здесь погулять два с половиной часа вполне достаточно. Если подытожить, Тунис может стать неплохой альтернативой бюджетного отдыха, если вам надоели Египет или Турция. Стоит заметить, что это будет бюджетно, если вы не будете никуда ходить или ездить, что в общем-то логично. Но как ни крути, туры сюда стоят недорого, особенно в начале и конце сезона, а сервис весьма приличный. Развлечений тут достаточно, как внутри отеля, так и за его пределами, а значит можно отдыхать как тюленем, так и более активно. Кто уже бывал в Тунисе, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Если такие туристические влоги вам заходят, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. С вами была Виктория Сидорович. До скорого!